Համրջոբատ մոգես սալումիտ, հալատոնեկու դեպատոնեկու, մեկ ախավար կորնելի կակաչպետիկիս ինստիտի դիրեկտորի, դղես ծիլատղթտա ասետքատ պատիվի ուղիխով ամ զալիմ նիշնոլովանի դիսկուսիս մոդերատորի, դա սանամ ասետքատ կոնգրետ ուղատ վիսավրետ չվենի թեմիս ձիրիսատ պատսակետ հեպսետ է գագացնով դետ չվենց պանելի ստեպս, մեմ դա ձալիան մոգլետ շեգաղսենութ հոմլի ձիրի թատի միզանիարիս անտի լիբերալուրի ձիպիս հանալի կարտոյալոշի, դղեվոն դելի չոյնի շեխոդրարիս կամսնելի ոնի ձիպա, դալի ոտ սուխվարդրում ես շեխոդրատ պրինցիպշի դագիմլի իղոդար նամտլար նարտլար ե Սուտ չատարևա սուկ է չովլեպրի գարե մոշի։ Ես եկի սանամ գագացրոտի դղիստ էստրիկ դա պանելիս մոգսեն ուլես, ասեղ է մին դա շեգախսեն ոտրոմ չու են իղոնի զիվա այթարգնել է կարտուլ է ինգիսուրը, դա ազեց սալոմ եմ գիտխրատ գիտեց, ամիտոմ ռոտեսաց շեկ իտխեպիս դրո դատգեպա, շեկ ուտրիս բոլոս, այսև մին դավտխովո չույնս պանելի the topic of today's Ali Nishnalwani Temari, Nationalism and Populism, the Esmundinary Tendency, Rogor Sakartoloshi, as a Sokliyoshi, the Chweni Alkevandeli webinar is Bizanis or the Sari. Հոմ հաղացնայիրը կավակ էտո տեգրիտո դեպուրի մեպինգի թու ռախտ է բազոբադատ տկատ սոպլիոշի ամ պենոմեն տանդակալ շիրեպիտա ստատգաս սակարտվելո այամ տրեն տանդակալ շիրեպիտա չվենի միզանիարիսով հավանալիսոտ, ասեղ տա տրոգործ այթը շորիսով գամոս սիլեպա, դա իստ ենդենցի է վիրացարս է բոսկա, թե Եվրոպ աշի գանսակ ուտրեպիտ, դա նուշ եմ դեղ բունեբրի վիարո, դուկատ ասեղ է, ասետք է գավարջիոտ սակարտվելո� չեմ թխեղա։ Մեմ ինդա պիրոյելի շի գագացնոտ չու են գրեղանդելի վեբինարիս պանելիստեմի, իրոյելի մողսեն է վեղնի բենջամեն դեկլինի, ռոմելից կախլավտ բրյուսելիս ռեջիս ունիվերսետիս պրովեսորի, Ինպե արիս կոմունիտացի էպիս ավլեպիս դեպարտամետիս խեմծվանելի ամավ ունյուրստեչի, միսի կլևիս դիտատի փոքուսի է ոպուլիզմիս դիսկուրսում թեորետիկուլի կոնսեպտուալիզացիը, նացիոնալիզմի դա կոնսերվատիզմ նացիոնալիս, մեմ ինդ ամաս դանսակ ոտրեվ ուլի մատլուբակ ադավող խազով, դղեղան դեր չեղ խուտրաշի մողնած էլ ուպիսիս, իմ թուկ այդվալի սինեցրով, նությությությությությությությությությությությությությությու Ասվ է մին դեպ գագաս շեգաս է ամոգիտ գինոտ մեոր է պանելիստիր, ոմ էլից կաղպատ բատոնի պելիկս հատի, բատոնի պելիկսի արի տրիտեղ էբերտիս հոնդի Սամխրիտ կավկասի իսոպիսիս դիրեկտորի, որետաց � Շեմ դեղի պանելիստի, ալբատ մեմ գոնի դիդից արդրեն ամաս արջի դեպա, պրովեսոր գիյան ոդիա, ռոմելից կախավ, ռոմելից արմոտ գես իլի է սախմծիպով ունիվերստեց, իգի արիս սնոբիլի կլևարի նացիոնալիսմ միլիարիս միսի կուրիսավիթյա դեմուկրատիսացիա, սախմութի պոպ շենև լոբա ու սապտխոյբա, սակարտովուսը դա կաղկասիս կոնպլիկտեպի, նացիոնալիզմիս թեորիևիտա, դեմուկրատի ուլի տրանսիցիա, սիվի ոմիս կոնտեկշի. 
Da bolos in dat armo gidi not sakatulos politikas institutis umtrosi analitikos in hino samkharaze romelit aris doktorantit filis sakatulis po universiteti politikuri medicine bis martule bit man magistris kharis nacionalista da etikuri bis kulo bishimi po filis sakatulis po universiteti polo bakalauriati sarta shori po shida amta ora shavis bis sarta shori po universiteti igi amo vedros aris amo universiteti mitro eguri lektoris da etikulos Սխադա սխա կուրսևս մատշորիս նացիոնալիս այրթաշորիս ուղթի էտ ուղշի, դա նինոս կլեվիտ ինտերես է բիկեղբա նացիոնալիս են տոբիս պոլիտիկաս դա մատ գավլինաս պոլիտիկուր պոցես էպտ է պոտ սապջոտա ռեգիոնշի. Եխակի նե� Okay, so maybe it's all that. Yes, because I missed part of the introduction. I thought there was a problem with the sound, but apparently it was on my side, that problem. So now everybody can hear yeah, me. Yeah. Okay, um, this is my first ever talk on Zoom, uh, not to mention my first ever keynote talk on Zoom. So I hope this will uh, be okay. Um, I'm going to share my PowerPoint screen with you. Please do let me know if it works. All right, can you see this? Yeah, yeah, yeah we'll yeah. see. You can see it well? Wait, I'm just looking for my own. It makes things a little bit more confusing, but well. Um, so uh, thank you, everybody. If, ever, if all technically everything is OK, then I will start. Uh, if, by, if, if at any point during the talk I disappear or something, please do let me know so that I'm not talking to uh, the empty space there is, yeah? Uh, it feels very strange to give a talk like this to my own computer. It feels like I'm, I'm a crazy person talking to himself, but I'm, I'm sure this will get better or worse. So I can see the panelists. I cannot see the attendees. I only know a few names from the attendees, so I have some faces in my mind. Otherwise, it's very strange to talk to you without seeing you. Uh, but let's hope this, this goes well. So um, I want to talk to you today about... Um, Populism and nationalism. I'm not going to say anything about Georgia because I know close to nothing about it and it would be very unfitting for me to talk about it. So I very much look forward to other, spe other people's uh, talks today. What I will be trying to do is give a sort of conceptual framework, an analytical framework that I hope can help to understand populism and nationalism basically across the world. My own expertise is mainly the European radical right, so I will be speaking about that a little bit more, but I think a lot of what I will be saying will be applicable to Georgia somehow, or at least in some kind of altered form. Um, there are three parts to my talk today. I want to first um, stress the importance of distinguishing populism from nationalism. Then I will move on after distinguishing the two to looking at how the two are put together. And then I will illustrate how that works by looking at the populist radical right, mainly in, in, in Europe. Um, and what I will show there is that looking at the radical right in Western Europe, populism is really not the core of the matter. Nativism is the core of the matter, but populism also has a, has a major strategic importance. From what I get from the GIP uh, memos that I read, uh, the situation in Georgia is a, bit, is a bit different, but still I also have the feeling that their nativism and all kinds of illiberalism are much more core to the projects than, than populism, but let's see how, how that works. Now, let me start with uh, distinctions. This is a very strange photo slide, which kind of shows you, uh, uh, it's my idea of a conceptual mess. Uh, and also my idea of how to solve a conceptual mess, which is by giving different things, different colors, basically. So, um, my point today is the central oh, idea- you see the command? No. You see the command mean that it's very smart. So I'm not at all saying that these are distinct phenomena somehow that in the world exist separately from each other. That would be stupid because this is obviously not the case. What I do want to show is how we need a conceptual distinction between the two in order to make sense of how they work together. Yeah. So if we look at populism and nationalism and how we talk about it, we see a lot of confusion and overlap. This confusion and overlap is not so difficult to explain in the sense that 
Much, many of the most known forms of populism are also nationalist. This is true for the European radical right, but it's also true for some of the left-wing uh, Latin American populisms. It's true for Trump, obviously, and so on and so on. To make matters even more confusing, when someone like uh, Marine Le Pen, you see her he here, speaks in the name of the people, au nom du peuple, as you see on her uh, stand, she's speaking for the people as both a nationalist category, the French people, and as a populist category, the ordinary people of France. And so often when, when populists speak about the people, they are speaking both in a nationalist sense and in a populist sense at the same time. Uh, moreover, um, the nation state more generally remains, of course, the main context for democratic representation. So even for populists who are not really nationalists in a strict sense, they still speak about the people, the populist people within the context of a nation, which also, which also means that their people is also a national people, usually. Um, and all this has led to quite some confusion between populism and nationalism, especially when discussing the radical right. You get uh, things like this. This is a, a, apart from uh, uh, the newspaper, The Independent, the English newspaper, The Independent. And you see here the typically, typical kind of confusion between authoritarian populism and anti-immigration ideology. So we had, get here a sort of conceptual confusion between populism, authoritarianism, and anti-immigration ideology, as if this is all the same. This is, of course, not true. There is populism that's not authoritarian. There's authoritarianism that's not populist. There's anti-immigration ideology that's not populist. There's populism that's not anti-immigration, and so on and so on. So this is a bit of a problem. This is a problem for several reasons, I think. One is that it gives us definitions of populism that cannot cover all kinds of populism. If we say that populism is anti-immigration, what do we do with Bernie Sanders? He's not a populist. Or what do we do with Podemos? Are they not populist? I think the answer is yes, they are populist. So we need to keep out this kind of nativism and anti-immigration stances from the definition of populism. Secondly, and this is a different point, if we include, let's say, relation towards migrants into a de definition of populism, then we cannot capture the specificity of populism anymore. So even if all populists would be nationalists or even nativists, we would still need to separate the two conceptually from each other in order to make sense of how they work together. Now, if we look at the academic debate, we can see that conceptual imprecision has largely been solved. So uh, Ernesto Laclos' definition, Casmude's definition, they all point out that populism is something specific, specific and that it's not the same as nationalist, nationalism. But still, even in academic debates, we get a lot of confusion. And this is much worse, of course, in journalistic discourse, in political discourse, and so on. Um, and moreover, attention for the relation between the two is very rare. There are very few systematic analyses of how that works. Um, now, what I want to do today is give you, um, first of all, uh, my idea about how we can distinguish populism and nationalism from each other. Uh, this this is a table that comes uh, an article I wrote together with uh, Yanis Stavrakakis in the journal Lyavnost, which basically gives a, a very simple um, distinction between the two. So you see on the, on, the, on, the, on the left, there are four dimensions we use to do this. The first is the nodal point of the chain of equivalence, or basically what is the nodal point of populism and nationalism? So what is the central signifier of populism and what is the central signifier of nationalism? They both speak in the name of the people, das Volk, Le peuple, this is often the same in many languages. This is not a coincidence. But still, what le peuple means or the people means in nationalism is something very different than what it means in populism. So in nationalism, it refers to the nation or the people as nation. In populism, it refers to the people as an underdog. This idea of the nation typically refers to a limited sovereign community that lives on a certain territory, that has a shared history, a shared culture, shared language, and so on and so on. The people dog refers to ordinary people, the normal people, not the elites, but the people. This is a very different idea. This also means that populism and nationalism offer different subject positions to people to identify with. So a subject position is the idea that a certain discourse offers people a certain position they can identify with. For example, in nationalism, this is you are identified as a, you identify as a member of the nation. If you identify with populism, you identify as a member of the ordinary people. Again, this is very different. 
Third criterion, the, the, out, the constitutive outside. Again, it's very different. So the idea here is that the nation and the people can only be constructed in relation to something they are not. In the case of nationalism, this is other nations, but also members of other nations that live on your territory. Migrants, refugees, asylum seekers, people with of and so on and so on. In populism, the people is not opposed to that, but to the elite. Again, very different. Now, the last one is a little bit different. If you look at this, if you would try to draw how populism and nationalism looks, you would see that nationalism is much more horizontal and is about people who belong to a certain part of the world and people who don't. So it's a horizontal in out based on identity, citizenship, membership of the nation, basically. Populism is much more vertical in that it makes a distinction between the people on the top and the people below. And populists, of course, claim to speak for the people below. Yeah? So that's the, that's the um, conceptual distinction I would make here. Uh, if anybody has any questions about this, I'm not sure if we can do this during. It's probably already confusing enough as it is. Um, yeah, so uh, Benjamin, sorry. Like, uh, if uh, will have questions, yeah. Uh, I will kindly ask them to write the questions okay. in Q and A, and then I will gather all the questions. And when we all finish speeches, um, I will present the summary of the questions. And okay. during the first Q and A session, you can respond. Very good. Thank okay. you. I don't know who was speaking now. It's the GIP logo person. Yeah, but it's anyway, Salome. Yeah. Okay. okay. Hi. Hi. So voila. So if we look at nationalism, this is a very, very, very simplistic uh, description of nationalism. It's even not entirely correct, but nevertheless, the idea is that the green is the nation, the red is the nation state. Nationalists want the nation state to coincide with the people as nation, as a group, and they think these people should be sovereign over that territory, basically. Yeah? Now, if we look at... Um, of course, within this definition, there's a lot of diversity. You have exclusionary nationalism, inclusionary nationalism. Exclusionary nationalism has a much stronger boundary about who can belong. Inclusionary nationalism, that's why you have a dotted line, is a bit more open. You can become a member of the nation through time, for example. You, have, you become a minority, perhaps, but a member of the nation. And then you have different degrees of autonomy that are demanded, as well as different relations between nationalism and the existing state well, uh, on the radical right we um, we would have the Vlaams Belang for example in Belgium wanting a separate Flemish state they would be much closer to the, the image on your left so the, the the nation relates to the current um, existing state by wanting to separate part of that from that bigger state in other cases Spanish radical rights French radical right and so on and so on they are very state nationalists yeah so this is the idea you have nationalism different types, but all of them function according to this idea that certain people belong and certain people don't. There is a territory, a history, and we are sovereign over that territory. That's the idea. Now, populism, I would represent it much more like this. So it's much more vertical. And you can see a distinction between the elite and the people as an underdog. Now, how do you build the people as an underdog? Of course, is not a given sociological category. It's something that you build up through discourse, through politics. What happens according to the theory of Ernesto Laclau is that populists bring together different demands in what they call a chain of equivalence. So for example, you could bring together on the right, it would be resistance to migration, anti-corruption demands, demands for a stronger uh, welfare chauvinism, um, protest against climate change measures, I want to drive my car and so on and so on. You bring that together into a chain of equivalence and you you blame the elite for not giving you that. On the left, you have a very different chain of uh, equivalence, for example, equality between men and women, gay rights, um, socioeconomic equality, um, environmental rights, and so on and so on. I got him to two clever with that session, the Gano. But I make any sense, take a horse and a populist or the are tremendous in terms of what they demand. So this is very, very different. So the definition of populism says nothing about what they want. They only say something about how they voice that demand. That's the idea. Now, let me now turn to, the, to how these two, the nationalism and the populism, work together in, in concrete reality. Very, very simplistically put, this becomes the question. How is the people as nation related to 
this di distinction between the elite and the people as underdog. The question becomes, how do we study this? I think there are a number of things we can look at. So first of all, how are the signifiers of populism and nationalism related to each other? So how does the people as an underdog relate to the nation? How does the elite relate to the nation? And so on. So these are the questions. Is the elite part of the nation, yes or no? These are the kind of questions I ask here. What respective role do populism and nationalism play? This is about, um, the question here is basically how populist are they and how nationalist are they? Are they very populist and is nationalism only there as a sort of banal nationalism? They operate on the level of the nation state, therefore they are a bit nationalist. Or is nationalism really a nationalist, for example, radical right nationalist project that uses some populist strategies? This is a very different, very different balance and very different ways of putting them together. Of course, third important question, what kind of nationalism? Open, closed, civic, ethnic, exclusionary, inclusionary, and so on. And then this architectonics question, as, as I would call it. So how is the, the down up, this vertical dimension related to the distinction between you belong and you don't? How are these two things put together? And of course, final question, which I will not pay much attention to today. What other building blocks does a political project have beyond populism and nationalism? Is this conservatism, socialism? I don't know. This is, of course, very important. Now, let me move to the final part of my uh, talk, with analysis of the radical right using the model I have just uh, presented. My point is basically also following Kasmuda and other people that that right or more right, the core right so it's also we think these parties as its own we have to choose but right, i would say we choose radical right. enabling all so the, the the main project is nationalist or nativist and the main democratic threats of the radical right are also much more about nativism than about populism. At the same time, populism has a major strategic importance to the radical right and its success. So I'm not saying we shouldn't talk about populism. I'm saying we should perhaps talk a bit less about populism and certainly not talk about populism alone. Yeah. Now, let me illustrate my point by the two major nationalist demands of the radical right in Western Europe, certainly. One is um, anti-migration, anti-Islam, anti-refugee stances. Yeah, the nation belongs to the nationals and all the rest should uh, basically get out or stay out or whatever. And the second is the resistance to supranational politics, to, to the European Union in, in Western Europe especially. So if we look at the first one, we will see that when we look at the articulation between populism and exclusionary nationalism or nativism, we will see that the populism is strongly overdetermined by the exclusionary nationalism. This means that the notion of the people, the notion of the elite are determined largely by nativism, but not the other way around. So populism is not the heart of the project. Nationalism is the heart of the project. And populism is used mainly, not only, but mainly to forward and, and legitimize nationalist demands. This becomes visible in a number of ways. For example, one is that the people as an underdog, so the ordinary people, are a subgroup of the nation. We see this, for example, these are slogans from a PEGIDA uh, demonstration, so the German Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, so the patriotic Europeans against the Islamization of the Abendland, evening land, the West, um, a, a, a sort of radical right social movement in, in, uh, in Germany. When they say, wir sind das Volk, the notion of das Volk, the people, is both a, national, a nationalist term and a populist term. So it is the ordinary people of the nation that are protesting. This means that in the ordinary people of the radical right, ordinary people of foreign descent are not part of that. So this is not a socioeconomic category only. This means can work next to someone in a factory, they can live next to someone in the same street, make an equal amount of money per month, 
send their children to the same school and so on and so on. But these people of foreign descent are not part of the people as an underdog. They don't belong to that. Yeah. So the ordinary people, the populist people are only the ordinary people of the own nation. But it goes further than that. Um, not only are they a subgroup of this um, of the nation, the people are also presented as an underdog, mainly through national arguments. So the people, what is wrong with the elite and what, is, uh, what the people are suffering from is mainly ethnic cultural diversity, migration, asylum seekers, and so on and so on. So the main arguments to blame the elite are also nationalists. They betray their own people, they uh, are globalists, they are giving away the national sovereignty, etc., etc. So this is a populist argument, obviously, and there's a socioeconomic dimension to that. But the main problem, according to these people, is a lack of nationalism, globalism, and so on and so on. So what you get is the construction of two opposing blocks. The in-down, so the national, nationalist down, and the multiculturalist, globalist up elite. Yeah? So very roughly put, that looks like this approximately. Yeah? So you get the elite, of course, remains part of the nation. They are members of the nation. Angela Merkel is still a German. No one is saying that she's not German. They remain part of that nation. But, and this is, of course, the problem, they are joining forces with national outgroups and they are taking care of migrants and asylum seekers more than of their own people. So they are betraying their own people by paying for asylum, by welcome, welcoming refugees, via Schaffendas, and so on and so on. Yeah? And so the populists speak for the lower left part of the, of the graph, so for the people as nation, as an underdog, versus this combination of elites and foreigners, basically. Yeah? I hope that's, that makes sense. Now let me move to the second part, um, which is the articulation of populism and nationalism in the context of supranational politics, so the EU. And let me give you the example of Brexit. So you see here a number of uh, visuals from all kinds of UKIP, UK Independence Party campaigns. Now UKIP, as the name says already, UK, UK Independence Party is of course mainly a nationalist project. The independence of the UK from Europe, from the European Union. Yeah? So when UKIP speaks in the name of the people, this is mainly the British people, or actually in some sense mainly the English people, but it's a different story. They are also very opposed to migration and very opposed to the, the European Union. At the same time, their project is very, very populist as well. If you look at the, the bottom right corner, your daily grinds funds his celebrity lifestyle. The left is ordinary English people being crowded on a bus. This is an image from a long time ago. This would not happen today anymore. Um, and on the right, you see the celebrity lifestyle of the Eurocrats. I live in Brussels. This is the Eurocrat life is sitting in limousines and, um, and driving, uh, being driven around the city in limousines paid by the British taxpayer. Yeah? So this is the image you get. So this is both populist and nationalism, nationalist at the same time. And this is a very, very strong combination. This works very, worked very, very well. Now, again, I believe on the, in the case of UKIP that again, the core, the core demand of, of UKIP is independence of the UK from the EU. The core demand is not populist. Populism is used to further that nationalist project with a lot of success, obviously. So if I try to visualize this again, you get something like this. So we have the same visual as before, except on the, on the top right, we have the supranational elite added to the picture. This is both the green refers to the nationalism, the, the pink refers to populism, obviously. The supranational elite, this is both a, a nationalist and a populist problem. They are an elite, that's a populist problem. They are supranational elite. This is a nationalist problem. And of course, the combination of the two makes them into a true enemy. So you get this kind of uh, populist and nationalist distinction between the ordinary people of Britain or France or whatever you want and the supranational elite. And then if we would look at who they are trying to represent, you get again some kind of circle like this. So the national elite, the supranational elite, and the national outgroups, migrants, foreigners, and so on and so on, they are all in it together and they are betraying 
the interests of the ordinary people of Britain or the ordinary people of France and so on and so on. And the populists will say we want to represent the ordinary people of our nation, which means we need to get out of the European Union, we need to kick out the current national elite, and we need to keep out or kick out national outgroups, migrants, foreigners, and so on. So that's basically how the radical right works, I think. So populism and nationalism are very, very important here. Nationalism is the core, but populism is very important. This importance of populism is partly in legitimizing radi the radical nationalist project in the name of the ordinary people. This has been very successful in the sense that it is now believed across much of the political spectrum that the ordinary people are, are white working class people of our own nation. And that, for, for example, migrants are not ordinary people. Yeah? It would be possible to come up with a very different definition of ordinary people that includes migrants, I think. But the definition of ordinary people that is used across much of the political spectrum is a nationalist one. Populism is not limited to legitimizing nationalism on the radical right. I see a, a spelling error here. I'm sorry about that. But they also have moved to quite consistent populist positioning in other matters. So, for example, socioeconomically, we see that a lot of the radical right parties in Western Europe, and this has not always been the case, are now relatively left-wing economically, let's say. They are not truly left-wing, but they want a welfare state for our own people, um, less expensive, uh, better pensions, and so on, and so on, and so on. But again, the core of the matter is often nationalism in the sense that they, why can we not pay for our pensions? Well, because there are too many asylum seekers. What is wrong with the elderly people homes? Well, all the money goes to refugees, and so on, and so on. So again, very strong mix. And of course, they criticize and undermine the legitimacy of traditional politics very fundamentally using populism. Brief, very brief conclusion. I mean, I said all of this, but let me just reiterate. I want to stress that populism and nationalism are very different things. They are very closely connected in reality, in empirical reality. But if we want to understand that, we need to understand that they are two different things. Populism on the radical right is not the core of the matter, nor is it on the radical left, actually. Typically, you have a socialist project, a nationalist project, a radical right project that uses populism, not the other way around. And so I also believe that we shouldn't exaggerate in our focus on populism. We should talk about populism. We should understand what it is. It has a major strategic importance, but we shouldn't talk about populism alone. Uh, and so we need to look at the intricate connections between populism and nationalism without losing the sight of the specificity of each. I hope that my point was convincing in that sense. Um, I'm done now. If you like to read anything about this, I wrote some papers about this. Uh, if there's one you cannot access due to a uh, paywall or whatever, then I can, um, I can forward you anything you might want. Thank you very much for your attention. At least I hope you were paying attention, but I will never know. So thank you very much. Pat on Cornell. Pat on mute the Yeah. Uh, Mr. Cornelli. Did you model by get the word help button, Professor Doklins, Dalian Scientist of Shesauli Swiss, Romelis, Tartmonabulu, Dagmare by Mashiro? It was quite so interesting. It was very interesting. We did get a lot of data. The situation that most of us, Nino Sancharades, from the Supreme Court context, that's it. The Gaguziarev, that's the populism cartoon perhaps. That's it. Because even Johnson's situation, the guy, the movie, that's not. The whole uh,
კარგით ნინო ესე იგი 15 წუთი როგორც შევთქვა ბატონო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას აა მე გავაზიარება ამ შემთხვევაში ჩემს ეკრანს თუმცა სანამ სანამ ბენჟამინი არ გამორთავს თავის ეკრანს მე მგონი ვერ შეუძლებ ჩემი სლაიდის ჩართოს თუ შეიძლება რომ მივაწვდინოთ ხმა Thought I do already. Uh, Wait, huh? Stop share. Okay. Yeah. Thank you. Um. Uh. Two dami das tu repsu mero chem ye karani chance. Chance. Ilian. Uh. ძალიან დიდი მადლობა ბენჟამინს იმისთვის რომ აი თეორიული დიქოტომიები ნაციონალიზმსა და პოპულიზმს შორის თეორიულად და ევროპის მაგალითებზე სახსნა იმიტომ რომ აი ახლა რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს მაგალითზე ძალიან ბევრი ტენდენცია ასე ვთქვათ სინქრონულად გასდევს სწორედ ამ განსხვავებებსაც და თანაკვეთებსაც რაც ნაციონალიზმსა და პოპულიზმს შორის არსებობს თავდაპირველად მინდა წარმოგიდგინოთ ის კონკრეტული აქტორები რომლებიც სწორედ ამ თეორიული დაკვირვებებს ნინო უკვე ხშირად ცოტა რომ გადიდოს შეგიძლიათ ეს ის რა ბოლო კარგად არ ჩანს ეს არის სლაიდი ო სლაიდი ყველაზე მეტად ანუ ყველაზე დიდად არის გადიდებული როგორც კი შეიძლება რომ იყოს შრიფტი არ ჩანს თუ თვითონ სლაიდი იმიტომ რომ სრულად არის გამოტანილი ეკრანზე ჩანს ასე ჩანს ა ჩემ თანაც სრულად ჩანს კი. ია, ანუ მე ვეცდები მაშინ რომ რაც წერია ისიც ცოტა მეტად მარტიკულაცია მეტად ნათელი იყოს. აა რაზეც ახლა ამ წუთას არის საუბარი, არის ის აქტორები, მათი შერჩევის კრიტერიუმები, რომლებზე დაკვირვების შედეგადაც გამოიკვეთება საქართველოს მაგალითზე სწორედ ის ტენდენციები, რაც ნაწილი მაინც, რაც თეორიულად ნაწინა მომხსენებელმა ახსნა საქართველოს მაგალითზე პოპულისტური აქტორები ამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ვინც ტრადიციულად პოპულისტურად არიან მიჩნეული გვაქვს წარმოდგენილი როგორც პარტიულ აქტივობაში პარტიულ სპექტრში ისე საზოგადოებრივი მოძრაობების სპექტრში და ამ შემთხვევაში აი პარტიულ სპექტრში ორი პარტია შერჩეული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი რომელიც მემარჯვენე პარტია მანდატებით მიმდინარე მოწვევის პარლამენტში და საქართველოს ლიბერალისტული პარტია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პარტია საქართველოში რომელიც ბევრად უფრო მემარცხენე მიდგომების პარტია და ისიც როგორც წესი მიჩნეული არის პოპულისტურ პარტიად რაც შეეხება საზოგადოებრივი მოძრაობების სივრცეს რომელსაც არ აქვს ესეთი ინსტიტუციური პარტიული ფორმა ან პოლიტიკური ფორმა ესენი არის ქართული მარში და საქართველოს ეროვნული ერთობა ორივე რადიკალური მემარჯვენე ძალები არიან 2017 წლიდან დაახლოებით ჩნდებიან ისინი ოფიციალური თავზე გაცხადებული აქტივობებით თუმცა მანამდეც მათი მოქმედებები სხვადასხვა ფორმებში არსებობდა რა თქმა უნდა თუმცა ეს 2017 წელია ეს საყვანძო წელი საიდანაც ჩვენ მათ მიერ განხორციელებულ აქტივობებს ნარატივებს განვიხილავთ ამ კონკრეტული პრეზენტაციის ფარგლებში აა ნარატივების რეკონსტრუქციისთვის განხილულია პარტიულ სპექტრში მათი პროგრამები და მათი ლიდერებისა და სხვადასხვა წევრების გამოსვლები ესე ვთქვათ სიტყვიერი გადმოცემა თავიანთი ნარატივებისა ვორდინგი ასე რო დავარქვათ და მოძრაობები საზოგადოებრივი მოძრაობების ლიდერების ვორდინგი და მათი აქტივობების შინაარსი ანუ რა მიმართულებები ისინი ძირითადად გამოდიან თავიანთ თავიანთი მესეჯების გასავრცელებლად. აა პირველი ყველაზე გამოკვეთილი და მრავალფეროვანი ნარატივი ასე ვთქვათ რაც ქართულ პოპულისტურ სპექტრში სპექტრში იკვეთება ძალიან აქტიურად ყვეთს აი ამ ნაციონალისტურ მარკერს როგორ რასაც აი ნაციონალისტური ტერმინი გამოვიტანი ამ შემთხვევაში აა ტრის ხატის შექმნა აა რომელიც პოპულისტურ განზომილებაში აი ამ ვერტიკალურ განზომილებაში როგორც აა ვიზუალიზაცია მოახდინა წინა მომხს ბელმა აა ჩვენ შეიძლება გამოყოთ მარკერები აა როგორიც არის ლიბერალური ჯგუფები და ეს ლიბერალური ჯგუფები შეიძლება იყოს 
როგორც ინსტიტუციონალური ლიბერალური ჯგუფები როგორცაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ან სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტები ერთეულები ასევე აი უბრალოდ ლიბერალური ნარატივები სახალხო დემონსტრაციების სახით ასე შემდეგ ან ყველა ტიპის გამოვლინება როგორ რაც კი უკავშირდება ლიბერალური დებს ამის დეკონსტრუქცია შევეცდები უფრო აქტიურად მოახდინო მომდევნო სლაიდებზე აი ეს ეს ნაწილები მიიჩნევა ერთგვარ ელიტებად იმ დაპირისპირებულ ელიტებად რომელთა თვის სწორედ აი ხალხი ელიტებს მიმდევარი ხალხი რომელიც გვერდზეც დგანან აი ჩემი არ ჩამოთვლილი პოპულისტური ჯგუფები და კიდევ ერთი პოპულისტურ აი ვერტიკალურ განზომილებაში მტრის ხატის სახე შეიძლება წარმოჩინდეს ასევე მმართველი ძალის სახით მე ზოგიერთ შემთხვევაში ეს მმართველი ძალა არის მიმდინარე მმართველი ძალა ანუ თავრობა ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის ყოფილი ან ყოფილები თითქმის ყველა რაც კი რეჟიმი აქამდე ფონია ეს უკვე დამოკიდებულია უფრო კონკრეტულ პოპულისტურ აქტორებზე და მათ კონკრეტულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ მიზნებზე თუ რბის აირჩევენ ისინი კონკრეტულ სამიზნეს რაც შეეხება უფრო ნაციონალისტურ განზომილებას და ისე გამოვიყენებ ვიზუალიზაციისთვის ბენჟამინის აი ამ ჩამოყალიბებას რომ ჰორიზონტალური მტრის ხატი რაც შეიძლება წარმოჩინდეს და დაგროვებული იყოს ან პოლიტიკური აქტორების ნარატივებში ეს არის ძალიან გამოკვეთილი ანტიაღმოსავლური განწყობები აი ეს ანტიაღმოსავლური განწყობები მოიცავს მათ შორის ანტიმიგრაციულ ნარატივებსაც და ქვეყნის შიგნითა სხვადასხვა დისკრიმინაციულ მესიჯებს და ინიციატივებსაც რაზეც თითქმის ყველა პოპულისტი აქტორი სვამს თავის აქცენტს სხვადასხვა ფორმით თუ სხვადასხვა რადიკალურობის სხვადასხვა დონით და მეოთხე მარკერი რომელიც აი მტრის ხატის კონტექსტში ნაციონალისტურ განზომილებაში შეიძლება გამოყოთ ეს არის რასაზე და ეთნოსზე დაფუძნებული ნარატივი რომელიც ქართულ ნაციონალიზმს კონკრეტულად პოპულისტური აქტორების კონტექსტში აქცევს სწორედ ექსკლუზიურ ნაციონალიზმად აი უფრო კარგად რომ წარმოგიდგინოთ აი ეს მტრის ხატის შექმნის ნაწილი რამდენად ფართოა პოპულისტურ რა დაშნეულ აქტორებს შორის აი ეს ნარატივები ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხედოთ პირველ რიგში ლიბერალური ჯგუფების შესახებ გავრცელებულ მესეჯებს პირველი რაც მეტაფორულად ყველაზე მეტ ნაწილს ფარავს ანტილიბერალურ ნარატივში ეს არის ეგრეთწოდებული კაშიას საქმე ასე დავარქვი მეტაფორულად ბურამ კაშია რომელიც რბილად რო თქვა გაკრიტიკებული იყო ლგბტ მხარდაჭერი ჟესტისთვის თავის საფეხბურთო კარიერის კონტექსტში აი აქ ეროვნული როგორც ეროვნული ნაკრების წევრი და როგორც ეროვნული ნაკრების ვიცე კაპიტანი ძალიან რადიკალურად შეხვდნენ მის ამ ნაბიჯს მიჩნეული იყო კაშია როგორც უღირსი იმისათვის რომ ეროვნული ნაკრების წევრი იყოს ითხოვდნენ მის მოკვეთას ეროვნული ნაკრებიდან და აი მეტაფორულად აი ეს კონკრეტული ანტი ლგბტ ტალღა ასე ვთქვათ რომ ეს კონკრეტულად კონკრეტული ფეხბურთელი წინააღმდეგ გაგორდა აი ამაში შეიძლება შევიტანოთ ყველა ის ანტილიბერალური აგრესიული მოქმედება რომელიც სხვადასხვა პარტიებმა თუ საზოგადოებრივმა მოძრაობებმა განახორციელეს ლიბერალური იდეების წინააღმდეგ. ასეთება შეიძლება იყოს ასევე მაგალითად 2019 წლის პროტესტები ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ წინააღმდეგ რომელიც შეეხებოდა ასევე იგივე იდენტურ უმცირესობათა თემას და აი ეს ეს არის უკვე ლიბერალური იდეების წინააღმდეგ ბრძოლის მეტაფორა კიდევ ერთი გამოკვეთილი საკითხი რომელიც ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ არის ელიტების აი პოპულისტურ ნარატივში ჩასმული ელიტების წარმოჩენა როგორც ინსტიტუციონალური ლიბერალები რომლებიც ებრძვიან ქართულ გენს ქართულ ახალგაზრდობას ესენი არიან უკვე ის არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე ინსტიტუტები ინსტიტუტებად მოქმედი ლიბერალური ერთეულები რომლებ 
რომელთა წინააღმდეგაც ძალიან აქტიურად გამოდიან ჩემი ხსენებული პარტიებიც და საზოგადოებრივი მოძრაობებიც აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს იდეოლოგიური სხვაობები მე როგორც ვახსენე შერჩეულ აქტორებს შორის არის ძირითადად მემარჯვენე რადიკალი მემარჯვენე ძალები და სწორედ ისინი აკეთებენ აქცენტებს ანტილიბერალურ ნარატივებზე განსხვავებით მაგალითად მემარცხენე პარტიისგან საქართველოს ლეიბორისტული პარტიისგან რომელსაც ცოტა სხვა მიზნები აქვს ამ შემთხვევაში ვიდრე თქვა ანტილიბერალური ბრძოლები თავი საქმიანობაში აა შემდეგი მარკერი მმართველი ძალა ანუ მთავრობა რომელიც როგორც მე უკვე ვახსენე შეიძლება მოიაზრებოდეს მიმდინარე მმართველი ხშირი და გასული მმართველი ძალებიც რეჟიმებიც და მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ნარატივში რომელიც როგორც იცით ერთადერთი საპარლამენტო აქტორია ასე ვთქვათ პოპულისტურ სპექტრში აა მისთვის მაგალითად წინამთავრობა მეტაფორულად და სწორედ ამ ერის მოღალატე მთავრობად არის მიჩნეული და ნებისმიერი პროტესტი რაც კი შეიძლება რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა გამოთქვას აუცილებლად რაღაც ძაფებით ყოველთვის უკავშირდება წინამთავრობის წინამთავრობას წინამთავრობის ძაგებას მის დანაშაულებას ერის ღალატში და სხვადასხვა ანტინაციონალისტურ ანტიეროვნულ საქმიანობას შეგახსენებთ რომ 5 წუთი დაგჭერდა და ივატონო მადლობა აა და ხო აა მე ვეცდები რომ აა ვეცდები რომ შევამოკლო ეს მარკერები აა რაც გამოტანილი იყო აა პოპულისტური განზომილებები და ნაციონალისტურში რო გადმოვიდეთ აა რა საეთნოსი როგორც უმთავრესი განსაზღვრული ქართული ნაციონალიზმისა ქართული ეროვნულობისა ქართული უზენაესობის და აა აქტიურად არის უფრო მეტად ობრივ სივრცეებში როგორც არის ქართული მარცხი საქართველოს ეროვნული ერთობა მათი დასახელებები მათი ვორდინგი ასე რომ ვთქვათ ყოველთვის აკეთებს აქცენტს ქართველი ერის რასობრივ უმწიკლოებაზე და მიუღებლობაზე რომ ერთმანეთში იყოს აღრეული ქართული სისხლი უცხოურთან ვთქვათ ბოლო რომელზეც აუცილებლად აქცენტი უნდა გავაკეთო ანტი აღმოსავლური განწყობებია და ეს განსაკუთრებით გამოუკვეთე იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ანტილიბერალური მარკერი რომელიც რომელიც გაზიარებულია აბსოლუტურად ყველა აქტორის მიერ მემარჯვენე იქნება თუ მემარცხენე საპარლამენტო თუ არა საპარლამენტო პარტიული თუ საზოგადოებრივი მოძრაობები ისინი ყოველ ერთწლოვნად თანხმდებიან ამ ნარატივში რომ აი ანტი მუსლიმური ანტი აღმოსავლური ნარატივები რა შეიძლება აქტიურად იყოს გავრცელებული საზოგადოებაში აა ამ შემთხვევაში ამავე კონტექსტში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ უმნიშვნელოვანესი მარკერი აბსოლუტურად ყველა აქტორის ნარატივებში მართლმადიდებლური ეკლესია რელიგია და მართლმადიდებელი ეკლესია როგორც ინსტიტუტი აა თქვენ როგორც ხედავთ საქართველოს პატრიოტთა პატრიოტთა ალიანსის პროგრამის ქვეთავადაც კი არის გამოტანილი აა ტექსტი სათაურად დავაფაცოთ პატრიარქი და ასევე ამ ბოლო მიმდინარე მოვლენების კონტექსტში თქვენ არ ვიცი რამდენად შეამჩნიეთ მაგრამ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არის ის პარტია რომელიც ამ გლობალური კრიზისის კონტექსტში მაგალითად ერთადერთი რაზეც აქტიურად გამოთქვამს საკუთარ აზრს არის სწორედ აი რელიგიური დებატები რომელიც დღეს საქართველოსში ქართულ საზოგადოებაში არის გავრცელებული და ბოლო საკითხი და ამით დავასრულებ ეს არის საგარეო პოლიტიკის მიმართ მიდგომები რომლებიც ჩამოყალიბებულია სწორედ აი მქვა კუთხეებზე ამ ექსკლუზიური ნაციონალიზმის მქვა კუთხეებზე ან სხვა ტიპის ექსკლუზიურ და დისკრიმინაციულ მიდგომებზე განსაკუთრებით აქ უნდა აღინიშნოს ის რომ თითქმის ყველა აი პარტიულ და საზოგადოებრივ მოძრაობებს შორის აქ არის საკმაოდ დიდი განსხვავება პარტიულ თამაშებს სხვა ტიპის ინტერესები აქვს ვიდრე საზოგადოებრივ მოძრაობებს და ის ინტერესები რაც კი პარტიულ მოთამაშეებს გააჩნიათ როგორც წესი არაპირდაპირ თუმცა მაინც შემხებლობაში არის პრორუსულ რიტორიკასთან მე ვგულისხმობ ანტილიბერალურ განწყობის კონტექსტში 
და ამას დამატებული ანტი თურქული, ანტი აღმოსავლური, ანტი მუსლიმური განწყობების კონტექსტში ასე ვთქვათ, ერთგვარი შეფარული ბრძოლა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინააღმდეგ, რაც კიდე ერთხელ ვამბობ არა გაცხადებულად პროდუქტულად, თუმცა შემთხვევლობაში პროდუქტულ რიტორიკასთან ძალიან ახლოს არის. ეს მინდოდა სულ მე თქვა, აი ეს ყველაფრის შეჯამება მე რაც აქამდე თქვი, მოკლე ვიზუალიზაცია ია а туки кითხვები ითება дискуссиის ვის ямонების მზადვა არ გიპასუხოთ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ნინო საინტერესო ანალიზისთვის და მე მინდა სიტყვა გადაცვე უკვე შემდეგ პანელის პროფესორ გია ნოდიას ბატონ გია როგორც ხედავ ჩვენ ესე იგი მოისმინეთ პრინციპში ევროპული ასე თქვათ მაგალითი და გამოცილება ანუ ანალიზი თქვათ ევროპულ კონტექსტში და ასევე ქართული კონტექსტი საინტერესო იქნება თქვენი ასე თქვათ შეხედულება და თქვენი ანალიზი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ხოთ რო 15 წუთი დავიცვათ მაქსიმალურად და მე შეგაცილებ 15 წუთის ადრე ყველა პანელს დიდი მადლობა ეს მიკროფონი სჭირდება ბატონ გიას ბატონ გია მიკროფონი უნდა ჩართოთ ანი მიუთ კიკი ძალიან დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა კიდე ერთხელ რომ აქ მომიწვიეთ და ამ დისკუსიის და საინტერესო დისკუსიაში ჩამხეთ ორი ძალიან საინტერესო მოხსენება მოვისმინეთ ერთი უფრო თეორიულ მეთოდოლოგიური და მეორე ასე ვთქვათ ემპირიული და ესით მე ბევრი სათქმელი არ დამრჩა მაგრამ გარკოულ კომენტარებს გავაკეთებ ორივე მხარეზე ორი ორივე ამ მიმართულებით რო ქართული ტენდენციები შეიძლება უფრო საერთაშორისო კონტექსტში დავინახოთ. ნუ პირველი რაც შეეხება თეორიულ საბსურდ აბსურდად ვეთახმები ბენჟამენს რომ რა თქმა უნდა ეს ტერმინები უნდა ცნებები უნდა გამოვყოთ ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან და ამავე დროს იმასაც რომ ნაციონალიზმი ამ შემთხვევაში გარკვეულ მნიშვნელოვანია რომ ნაციონალიზმი ეს არის კონტენტი შინაარსი არს და პოპულიზმი არის უფრო შეფუთვა უფრო დისკურსული პრაქტიკა როგორც ხშირად ამბობენ და საქართველოს შემთხვევაში თვეთახმები მის შეფასებას რომ აი იმ იმ აქტორების შემთხვევაში ვიზეც ნინო მილაპარაკა ძირითადად უნდა ვისაუბროთ ნაციონალიზმზე ან ნეიტივიზმზე ალბათ ნეიტივიზმი ამ შემთხვევაში უფრო ზუსტი ტერმინია ნაციონალიზმი is is broader in in less specific but first i'd like to address one general point ზე როგორც რაღაც საფთხეებზე დემოკრატიისთვის ასხვა ეს გაზდებს ერთგვარად ჩვენს საუბარს და თქოს ეს რაღაც გარე ძალებია რომლებიც დემოკრატიას უტევს და რაღაც ეს ძალები უნდა მოიგერიოთ а маграм чеми азрит эс аразусти хедва арастори хедва да ну эс арам холот академиурат арастори арамет арастория им твасалиситу демократис сафтхеби бис сатинаамдего ас ткват кмедебеби рогор унда гансазрот уфо стора აი სათაური ფლიანათ ამ ვებინარის არის საფხდება რაღაც ნაციონალიზმის და პოპულიზმის შეხვედრაზე და მე ამ სათაურმა მიბიძგა რომ ეფიქრა რა სად არის ის ადგილი სადაც ეს ორი რამ ერთმანეთს ხდება და ეს ადგილი არის დემოკრატია ანუ დემოკრატია შეუძლებელია პოპულიზმის და ნაციონალიზმის გარეშე დემოკრატია გარედან კი არ ებრძვის ეს არის დემოკრატიის ნაწილი დემოკრატიის აუცილებელი კომპონენტი აა პოპულიზმი და ასე ვთქვათ დემოკრატია შობს პოპულიზმს და დემოკრატია შობს ნაციონალიზმს აა დემოკრატია შობს პოპულიზმს იმით რომ დემოკრატიის ძირითადი ასე ვთქვათ აზრი და ძირითადი პათოსი თუ გვქონებაა ძირითადი ემოცია ეს არის 
politikuri elite bis kontroli ubralo khalkhis mier, ano tanamedrove demokratiyashi es gaureba da garkuli dazabuloba oltsa aris, aris ertisvi martveli elite bi da aris meoretsvi ubralo khalkhi da demokratiya idleva sashvalebas ro ubralo khalkhma ga kontrolos elite bi da შესაბამისად ეს პოპულიზმის თემა დემოკრატიას ყოველთვის გაზდებს და დემოკრატია ყოველთვის პოპულისტური არ აღაძოვი და ნაციონალიზმის აუცილებელია დემოკრატიისთვის და დემოკრატია გარკვევა ჩოფს ნაციონალიზმს იმიტომ რომ დემოკრატია ხდება დემოსი და დემოსის შეკრულება დემოსის ჰორიზონტალური ასე ვთქვათ შეკავშირება და ჰორიზონტალური სოლიდარობა ჩვეულებრივ ჩვეულებრივ დაკავშირებულია ნაციონალისტთან. თეორიულად ეს არ არის აუცილებელი, თეორიულად შეიძლება ნაციონალიზმის გარშემო არ იყოს დაკავშირებული დემოსი, მაგრამ პრაქტიკულად ხშირად და ჩვეულებრივ ეს ასეა. ა მაგრამ ა მიშტოლოვანია ამიტომ საუბრობთ არა ზოგადად ნაციონალიზმზე პოპულიზმზე არმეთ უფრო ზუსტი იქნება თუ ისაუბრებ ნაციონალიზმის და პოპულიზმის ფაზეებს. ანუ მათ განსაკუთრებით გაძლიერებაზე და ინტენსიფიკაციაზე, რომელიც ნამდვილად ხდება დღეს დასავლეთში და აი ეს უკვე მათი აღზევება, ასე ვთქვათ, მათი გაძლიერება, მათი ინტენსიფიკაცია აი უკვე ეს მართლაც ქმნის საფრთხეს, საფრთხეს თანამედროვე დემოკრატიისთვის და ნუ სახელდობ საფთხეს მისი ლიბერალური კომპონენტისთვის ანუ პოპულიზმი და ნაციონალიზმი არც ერთი არ არის ანტიდემოკრატიული მოვლენა მაგრამ ისინი ხშირად იქცევიან ანტილიბერალურ მოვლენებად მაგრამ რა კი თანამედროვე დემოკრატია ლიბერალიზმის გარეშე ვერ ვერ გადარჩება ასე ვთქვათ ვერ ვერ იარსებებს ამიტომ საბოლოო ჯამში ის ნამდვილად უქმნის საფთხეს ა დემოკრატიას და ამიტომ როდესაც ჩვენ ანალიზებს არ ობრალოთ ასე ვთქვათ აღწერთ სიტუაციას და ვაკლასიფიცირებთ რომ აგერ მემარჯვენე პოპულიზმი აგერ მემარცხენე პოპულიზმი და ასე შემდეგ არამედ პრობლემის ძირებს ხედავთ ამიტომ ჩვენ უნდა დავსვათ საკითხი რამ გამოიწვია ეს აღზევება რამ გამოიწვია ეს ინტენსიფიკაცია რატომაა რომ ნაციონალიზმი და პოპულიზმი ასე ვთქვათ თანმდევი თემის მაგივრად გახდა ძირითადი თემა ანუ ყოიშქვაში გარკვეული პოლიტიკური პარტიებისა და მოძრაობებისათვის. ანუ გამოვიდა ასე ვთქვათ, ვთქვათ ნაციონალიზმი, აქ ნახსენები იყო ბანალური ნაციონალიზმი, ეგრეთ წოდებული მაიკ ბილიგის ცნობილი წიგნის სათაური, ანუ რომ ეს გულისხმობს ეს წიგნი რომ დასავლეთში, დასავლურ დემოკრატიებში ბან ნაციონალიზმი ყოველთვის არსებობს და ის მეინსტრიმულია, ასე ვთქვათ, ის მჭვალავს პოლიტიკურ დისკურსს, მაგრამ ის ერთგვარად ბანალურია, ანუ ის არ არის ინტენსიური, ის არ არის მაინც და მაინც ემოციური, ის აღასაერთ იგულისხმება. აა და რატომ არის რატომ არის ის რომ ნაციონალიზმი აქტიურდება და ხდება ცენტრალური და მნიშვნელოვანი თემა. ამ თვალსაზრისით მე შემიძლია ვთქვა ასეთი შედარება გავაკეთო რომ ნაციონალიზმი და პოპულიზმი არ არის პრობლემა თავის თავად ნაციონალიზმის და პოპულიზმის აღზევება ეს არის უფრო ინდიკატორი პრობლემის ანუ შევადაროთ კორონავირუსის ეპოქაში ეს შედარება ალბათ უფრო უნებრივი და აქტუალურია ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გავს გავს არა ავადყოფობას არამედ სიცხეს რომელს არა ვირუსს არამედ სიცხეს რომელსაც ვირუსი იწვევს და ანუ უფრო რაღაც შიდა პრობლემები არის დემოკრატიაში, რომლებიც ბადებს ანუ იწვევს უფრო სწორედ ამ ნაციონალიზმის და პოპულიზმის აღზევებას მათ ინტენსიფიკაციას. ნუ თქვათ დასავლეთში პოპულიზმის რაცეხება ასევე სტრატებში ელიტების სეცესიაზე, ის რომ ელიტები რა ახსნაიდან გამოიყო. ნუ და ა ნუ პოპულიზმი ამაზე რეაქცია. ახლა საქართველოზე რო გადავიდეთ, ა საქართველოს და დასავლეთის შედარებაზე რამდენიმე პუნქტია ამ შედარებაში. ა თუ დასავლეთისთვის ეს დემოკრატიის ეს მოდიში ნაციონალიზმის და პოპულიზმის აღზევება ეს შედარებით უფრო ახალი ვითარებაა. ა 
Apollo nu șele ba atian șele ba cupeti oficiulis istoria asta cu at să cartoloși cu avitare baguac să cartoloși gătile vitu pro mainstreamul ei cu oveltuis naționalismit da populismit sau nu ceni politica oveltuis gătile vitu pro naționalistoriți cu da gătile vitu pro populistoriți da am tăsări și cven cven tuis iseti tuisobrivi și așa ar arse bops. Asta e pe principiul ăla, așa le imdena tare pe reacteva. Da, meoreț, rom, da sau leci, 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 da Azi am făcut de aris, magram, mai întâi ce uli aria na, iar tăcet gam cop chazeb. Da, să cartveloși, es capio gam copi chazebi, așa răsude să răsude bogda. Da, și să vă amisat, nu știu că martalia da, vetahme bii masrot, cu atât clasicuri răs răs nimeni nu poartă, clasicuri populistori partii bii aria. Gamu cu atât populistori, profesorul cu atât patriot aliansi. Da, liberistul de partia, magra am roșev, că e tot ce vreau să zic, 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 Co tam mám? Mám gram, mohl jsem tvítku jít do nacionalismu, čili dva trigery. Jiný sátis pro nacionalismy gamovy, že se skutečně banaluri, latentury stádi, da nu pro skutečně centraluri motivy, da centraluri zálista. Tato čím, čili dva máš raga trigery. Raga se může gamovy tvítko. Sami jsme se tradičně ula sástirami a ori. Je tady ten suverénita, tis problémy rodí se. Suverénitec raga zápchej mukreba. Rukot Brexit, když kvůli reakci, no, jim až rád souřejmě tedy z dákar guat, kontroly z dákar guat, ale když Brexit jsme ukřebma, an rodesat sabtře, ukřeba, am horizontalur šekrulobas, šekavšírebas, demosis, rásat si tvoříš úrav, kvůli migraci a dasavlečí. No, sakartveloši, oni by es gamofizijané byli asi vůbec, ohon sakartveloši. Nu tradiția la tăr sau ori naționalismi, anu ori guari naționalismi cu acțiun, este ari certi anti-rusuli de prodăstăvluri naționalismi da am romeli tăr sau ori ați mainstreamuli da am plevef și naționalism spuit că tăr vezi așa că ai naționalismi își ari să ați păt pe Italian să ați un cartul mars mara esenț naționalismi a da ari cu acțiun mai ori naționalismi romeli tăr sau pro nativisturi, nativisturi, da, upro aris antidaspluri, da, upro, nu, șeile bachia, prorusului arăb, agram, agat șeparulit, șeparulat, prorusul, șeile bachia, așa iti coas. Da, ai, am, es meore nativisturi, nacionalismi romanze cu profocusire bulivar. Am făcut cu așa și mă așa 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 tii suverenistului enac, da, culturul, etnoculturul enac. Suverenistului, îmi tăuă să zrisit, cu atât Levan Basadze, cu alăză, albăt, cinobili, ideologia, am nacionalismi, mi si gamunat cu ami, momțon, să am tăuă să zrisit, momțon să aramit oră vetah mebi, aramit imi zor cargat, gamo hata, zirita da astro, ca catolul 100% ocupire bulia. Rusetii smierda, sa ca toți otmoci procenti, ocupire bulia, da sau le risa, americii șerce bluștate bi smier. Anu, mat, mat, armut genașit, s-a stucat, ce un guard mev suverenitec, Evropa și rida, da sau le ti, tunca es, s-a interesat, ac da, bolo suitcu, es bolo ce mi, da, cu urbe barom, tu da sau lor, a se stucat naționalistul, populism și garcoiului, realuri probleme vii de realuri teme bia asta e să puțuie de anul trigeri. Ce e și e scriat mod ce ne bici teme bia. Asta e meoradi 
nacionalizmi ერთგვარად. Ანუ იქ სუ თქვა ევროკავშირის ფარგლებში სუვერენიტეტის პრობლემა მართლა არსებობს იმ თვალს აზრისით რომ ნუ ევროკავშირის წევრების წევრი ქვეყნები სუვერენიტეტს მართლაც ფლობენ ევროკავშირის ბრიუსელის სასარგებლოდ და თუ სუვერენიტეტის მომხრე ხარ გასაგებია ლოგიკურია რომ ეს შენი ყოფილის ფორმა იყოს. საქართველოს შემთხვევაში ა ნუ არანაირი დაკარგვა სუვერენიტეტისა ჩვენ არ გვემუქრება უბრალოდ იმიტომ რომ არავინ არ გვიღებს ევროკავშირში მაგრამ მაინც ასეთი ასქვათ ერთგვარად ფანტომურ საფრთხეზე რეაქცია ასევე თუ დასავლეთში რეალურად ხდება ევროპაში ამერიკაში მასობრივი მიგრაცია და ეს მასობრივი მიგრაცია მართლაც ცვლის ამ ქვეყნების ამ საზოგადოებების სახეს ვთქვათ ეს საზოგადოებები მართლაც იცვლება გარკვეულად ამ მიგრაციის მასობრივი მიგრაციის შედეგად და ლოგიკურია ყოველ ხეში აი არ ნიშნავს რომ დავეთ ახლოთ მათ და უთანაზნოთ მაგრამ ბუნებრივია ერთგვარად რომ გარკვეული რეაქცია ეთნონაციონალისტური ამაზე არის type of ethnonationalistic reaction to ქართული სახელმწიფო არანაირ ფულს არ ხარჯავს ასე ვთქვათ ირანელი თურქი ან არაბი ან ინდოელი მიგრანტების შენახვაზე პირიქით ისინი იმათ ფული შემოაქვთ და საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციები შემოაქვთ მაგრამ მაინც არის ეს პროტესტი ანუ ეს პროტესტი ერგვარად ფანტომური ხასიათისაა და ნუ რა თქმა უნდა არის კიდევ ჩვენი დამატებითი ფაქტორი ეს რუსეთის როლი რომელიც გასაგები რომ დასავლეთში წარედა იქაცეთ ეხმარება პუტინი თქვათ რუსეთი მარინ ლეპენს და ავსტრიის გავს პარტიას და ასე შემდეგ მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს მართლაც რეალური კულტურული კავშირები რუსეთთან რუსეთს საქართველოში მართლაც აქვს გარკვეული დიდი ძალა რაც გამოიხატება რელიგიაში რაც გამოიხატება რუსულ ენაში რაც გამოიხატება თქვა ნოსტალგიაში ძველ კარგ დროზე რომელიც უფრო საობას აქვს ასე რომ საქართველოში საქართველოს შემთხვევაში ეს რუსეთის ფაქტორი ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი თავისი წონით ამ ნატივისტური ანტილიბერალური ჯგუფების გასაძლიერებას ოდიში თუ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მე მაინც და მაინც არ გადაბილე არ არ მე მგონი კარგად ჩავეტიე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და ახლა მე მინდა შემდეგ პანელის ბატონ ფელიქს ხოლო სიტყვა ვინაიდან ის იცნობს როგორც ქართულ ასე თქვა კონტექსტს ასევე ევროპულ კონტექსტს და ალბათ საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით ფელიქს ხოთ ოკეი thank you very much can you hear me და დიდი მადლობა მოგესალმები ოკეი ამ ია ალი ამ I'll be quite sure. I'm not so sure Corneli about my my very good knowledge of the context but I um uh, um my fate is is uh, to, uh, in, in my position as the Friedrich Ebert Stiftung to know little about many different things and uh, that's why I'll be quite short as well. Um I want to um first of all thank you for the three presentations which I found um very informative and uh, interesting and also learned uh, some new things for me and i understood my task as a bit that i have to um um that that my, my task is to a little bit summarize and try to compare um with the comparison um i tend to think that um there are more similarities between the georgian and the eu situation than there are differences of course there are many differences but as i like to go against the mainstream um and and i sometimes perceive the mainstream in georgia to be of the sort that um that georgia is exceptional in every regard uh i like to claim that there are more simil- similarities to the european situation and unfortunately um if uh, part of 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 european politics under which i would put georgia as well right now um um is is an increasing problem uh on the right wing i would say and this is something that does not 
drive Georgia farther away from the EU, but rather in a way you could argue also shows its, its, its Europeanness. Um, I very much liked uh, Benjamin's uh, presentation and uh, took note of the claim that um, of, of, of this idea not to speak about populism alone, but all, all, always connected to something else. And with that, I basically am asking myself the question whether, um, uh, whether this could be really applicable to Georgia and uh, also applicable to Georgia and maybe we should speak more a little bit uh, more in Georgia about nationalism and a, bit, a little bit less than about populism and combine the two. Um, for once, because I see the problem uh, that um, the argument of populism as well as of being um, um, driven or by, by Russia or manipulated by Russia is often used in, in, in the political game of, uh, to, to try to um, take certain arguments out of the political discourse, especially if we talk about social and economic policy. And also because um, my perception is that um, the in the part of the discourse I can, I can follow and, and, and where I've read analysis, always the nationalist part is stronger than the populist. And what I also perceive about Georgian uh, politics is that there's a strong tradition, uh, so to speak, and a strong element in politics uh, and in, in, in the discourse generally in, uh, of, of elitism. Yeah, I perceive that, and maybe that's 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 different to some other European countries. And um, I wonder about whether this this strong tradition of elitism, in a way, um, stands in the way of of populism. Yeah, because what I don't uh, see so much in Georgia as compared to other countries is this glorification of the simple people. Yeah, when, when, I mean, if you follow Donald Trump, he has, loses a lot of nice words about the hardworking coal miners, about sort of the white rust belt working class as his base, and, and I think he gives speeches glorifying them. I don't know if, if this kind of discourse is, is actually here. On the other hand, what I unfortunately know, that there's a lot of discourse among the Georgian elites where they speak badly about their own people. So that's the, I don't know the English term now for what is the opposite of glorification, but I perceive the opposite of glorification of the simple Georgians. There's this idea that basically there's a hardworking elite and the lazy people that has to be driven uh, to European integration, which, which is quite strong. Um, so um, basically this is, um, um, a, a few thoughts I had um, to more open the discussion than give another presentation myself. Um, and I would leave it at that. And thank you again very much. And, and hope the more knowledgeable people will contribute to the debate now. Uh, yeah, thank you, Alex. Thank, uh, thank you. Actually, it was a very. I was interested in the fact that the Albert Clevers had been in the Institute of 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 the the Tiak zanti tematlova sul dat khili maksor washa kitkhwa she kartwa dosta obra pindi sore kitkhwa bet mok etchwa jamida shemeliya kitkhwa da mun ma yastkhawro tarknos 
პირველი დავიწყებდი ქალბატონი ანია ახალკაცი შეკითხვით, რომელიც გვეკითხება თუ როგორ ფიქრობთ რა ძალა ამოძრავებს საქართველოს ანტილიბერალურ ჯგუფებს, მოძრაობებს, არის ეს ძირითადად რუსეთის ფაქტორი თუ არა? და განსაკუთრებით იმ წელში, რომ ეს ჯგუფები ყოველ იმ შემთხვევაში გამოდიან სცენაზე, რა ხელისუფლებისთვის კრიზისული სიტუაციები მოჩდება ხოლმე. აა მეორე ხომარ მოხდა ამ თემის ხელოვნურად წამოწევა თუნაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების მხრიდან ეს ბატონგიას ეხება შეკითხვა მაგრამ აა ზუსტად ვერ მიუხვდი ადრესატი რას გულისხმობდა ელისო ჩინჩალაძის შეკითხვა ეს და თუ შეიძლება შემდეგ დაზუსტოს შემდეგი შეკითხვა არის ნინოსთან 20-ის არჩევნებისთვის რა მოლოდინები აქვს მას ანუ პოპულისტური პარტიები მიიღებენ ხმებს თუ არა და ასევე შეკითხვა საკაშვილის გამოსვლებს თუ შეიძლება ის აფასებდეს პოპულისტურად ნინო სამხარეძეს ეხება ასევე ერთი კითხვაც და ბარემ ამით გავაგრძელე ბრატო მოხდა ისე რომ ლეიბორისტული პარტია მოხდა ნაციონალისტურ პოპულისტურ არი იალიყის ქვეშ ეს გივის შეკითხვა შემდეგ მოდის ბენჟამინთან შეკითხვა ასევე გივის საინტერესებს რომელი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის პოპულისტი ამ კონკრეტულ ქვეყანაში ანუ ის ეს ამას და ამისთვის დისკურსულ კონცეპტუალიზაციას იყენებს და აინტერესებს როგორ უნდა გაზომოს ის და როგორ უნდა გარკვიოს რომელია პოპულისტური პარტია და რომელი არა და ამაზე როგორ ცხედა ბეჟანმა უკვე უპასუხარო დისკუსიის დროს ექნება რეაგირება ასევე კითხვა არის კორონავირუსთან დაკავშირებით ამ დროს ბევრი შეზღუდვაო და ეთნიკური უმცირესობები ანუ დეხ ამ დროს ბევრი შეზღუდვაო მაგრამ როგორც ხედავთ ეკლესია მრევლი ისე ვახერხებს გადაადგილებას ეკლესიას შეარულს და ასევე აა ერთი კომპოზიციარებას ანუ არა თანასწორ თქომარეობაში იმყოფებიან ეთნიკური მცირესობის წარმომადგენლები და როგორ უნდა იბრძოლონ მათ ნაციონალიზმის და პოპულიზმის წინააღმდეგ ეს იყო შეკითხვა აა ასევე ერთი შეკითხვა მე მარჯვენე პოპულიზმზე რა წყარო ანიჭებთ მათ ლეგიტიმაციას საქართველოში და პანელისტებიდან ნებისმიერთან არის ასევე შეკითხვა რომელი ისტორიული ტრანსფორმაციაზე გამახვილებდა ყურადღება ნუ რა არის ამის წყარო რაც მათ ლეგიტიმაციას ანიჭებს ძირითადად ეს იყო მე მგონი პირველი პანელური დისკუსიისთვის საკმარისი შეკითხვებია სადაც იყო ადრესატი მითითებული იქ ვახსენე და ალბათ პანელისტები მისმენდნენ როცა მათ სახელებს ვახსენებდი დანარჩენი შეგიძლიათ თქვენ თვითონ განსაზღვროთ ვის მიემართებოდა პირველი ან რაც ჩანს აშკარად იყო ქართული პანელისტებისადმე შეკითხვა ქალბატონიანის შემდეგ ბატონგიასთან შემდეგ ნინოსთან და შემდეგ შეგიძლი ბენჟამინთან ასევე სხვებსაც შეუძლიათ რო უპასუხონ არბით მაშინ ესე იგი ვინაიდან რიცხვში უგმა რო გავაკეთოთ და ფელიქსი დავიწყოთ და შემდეგ ბატონი გია შემდეგ ნინო და შემდეგ ბატონი ბენჯამინი ფელიქს ოკე that was a surprise move for me i would pass on yeah კი ბატონი ბატონი გქთოთ მაშინ ისინიო იყენებენ განსაკუთრებები ცხადია ეს არის რელიგია ნუ ესეც თავისებურება ქართული ნატივის ანტი ანტილიბერალური ნატივისტური მდგომობებისა თუ ჯგუფებისა რომ ისინი გაცილებით მეტად იყენებენ რელიგიას ვიდრე დასავლეთში დასავლეთში იყენებენ რელიგიას მაგრამ უფრო ზოგად ცივილიზაციური თვალსაზრისით რომ აი ზოგად ქრისტიანული ცივილიზაცია მუსლიმური წინააღმდეგ მაგრამ ჩვენთან უფრო ეკლესია კონკრეტა ეკლესიურობის ნიშანი არის 
խազգասմուլի։ Դա ծխադիար չանս աշկարատրոտ թիտք միս ուել այս դալար աղասայիտ է կետլեպա եկլեսիա։ Ասես ունդապկատրո ամ ակտորեպիս դիսկուսի մայնց ես ռելիգի ուրի կոնպոնենտի կացել է բիտու պոծ լիերի է դա ես պետո լոբաշոնով իկոնի ոտ մագրամ։ Հա չէ է խեբա իմ աստուր ատոմ կազլի էրն են իստինի բոլո խանևշի, հա արիս ամիստ իսրոմ ես ձալեպի բունեբրի վատ գաչտ դա ռոգործ գազլի էր դա գաղթի ուր դա ռոգործ ռիակցիա կարգով ուսույլ է բեպ զրոմ ելիս մողթա կարծուլ սինամբ ուլեշի դա ամշեմ սովարշի սապսեմիտ վետախվեպի � դա կոնգրետ ուղլատ ուպրո, այս ձալեմի չամոխալիվ դա իմիս իմպոլիտիկիս, ոյութիկազ է ռիակցիի սախիտ, ռասաց հատարեմ դա ծինախելի սուրտեպա, ռոմելից դիսկուրս ուղլադաց մարամատո դիսկուրս ուղլադաց հարամետ ա� մոտել է բզես ախամթիք ոս ագեպիս, դա գարկով ուլա ծակարծույալու գախադա մարսլած ու պրոյրոպուլի, ասագեպի է ռոման ես գաղակ է թախշիրատ ու թոպ դավուն ասացքույա զվիդան կվեվից զյակոբինուրի � Աստկա թամաշ գարեմ գոմարյովաշի դաղենա, դա գարկովուլի ինստիտութեպից, դա ամազեր եակցիը մողթա։ Անու շտելը բարմողթոն դես այս գուպեպի դա մեծ ունդավաղի էրոր ու արմոմթոս մագրամ, ոլցունա � Ամավեդրոս արիս գիտեղ որի սուրցիր է որի պակտորի, ռոմ էլի ծրահատ գապրիս վախսեն էվ, ռուսետի, ասագեբի է ռոմ պելիք սամաշից վետախմ է բիրոմ, ռուսետիս գավլենած է արունդա դավի խուանոտ ես ամդալիպիս լեպեն սեխմարի բիան սակարպելոշ ծոտապուլի սկիրդեպա գացի լեպիտ իմիստույս մեզ մեզ ալեպի գազլի էրո, առամետ իմիս գամոց ռոմ ուրուցետ թանչույենի կավշիրի կասակոսրովիցլիերի � Հանդախանչ է իզլեպա։ Եմ իջնեպա, ռաղաց մատ գանած ռանդիս կոնպորդ սնոպս, մագրամ պրինցիպշի մատ հացխոպս, սխելի սուպեպաս հացխոպս, սխել սազլեպս մատի գատլի էրեպա, դա սխել սուծխոպս, մատ գատլի էրեպաս, դա ամիս բևրի պիրդապիրի� դասավուլետի իմի տոմրոմ նու իկաց արիս անալոգի որի պրովոլեմի բիտա մատույս գասա գեբիա ասետքատ ռոմ չվենթան պլևարեմի ամիտ դա ինտերեսնեն դա ասետքատ ամիտ չելումը գրանտեմի շողնա ասետիք պլևի բիստույս ուպրով ադվիլի ա
მაგრამ სხვა მხრივ მაგრამ ეს არის კვლევა მაგრამ თავის თვითონ პრობლემას რა თქმა უნდა ევროპა არ ქმნის ჩვენ ქმნის ასე თქვა საქართველო ქმნის პრობლემას იმით რომ ჩვენ ცდილობ გავხდეთ უფრო ევროპული ქვეყანა და ეს იწვევს უკუ რეაქციას ანუ ფელიქს აქვს სურვილი რომ ესე იგი დაამატოს რაღაც და უბრალოდ მე გამომჩა რომ სამ სამ წუთში რომ ჩავიტი ეთ იმიტომ რომ მეორე რაუნდი წმინდა რომ გავაკეთო და ამიტომ ვეცადოთ რომ რაღაც არ უნდა რთული იყოს სამ წუთში ჩავიტი ეთ ფელიქს რა რა რიცი ძლიერდება ის მე მარჯვენა პოპულისტური ჯგუფები და მე შემინა გერმანული დებატიდან ესე იგი that um that um basically if if you imagine to be politics like a restaurant yeah and and the different political parties offer their menus and that the populist or the new actors they offer something that all the others do not offer and 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 this makes um uh, and and sort of this is this is a very different perspective because it sort of gives the idea that in a way or some people might argue that that democracy is working and new actors with anti establishment views come and bring new offers on the table and i wanted to just quickly share you one one slide that is an analysis from the uh, european parliament elections in germany last year and uh, i'm trying to share my screen now and you should be able to to see it now and basically this is german unfortunately but you can read progressive and conservative and pro eu and anti eu is is european <laughs> is 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 is, is, is probably on all languages the same basically the analysis of 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 the election campaign was that all political parties in germany were for european integration and the only one that was against more european integration is the right wing populist party so if for some reason you do not like to have more eu integration then as a german voter last year in may i guess it was you only had one choice as an offer and the challenge is if we analyze the political field in georgia is to find out what is actually lacking for 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 the for the georgian voter of potential political offers that people want are not there yeah? and then if these are legitimate demands it's better if democratic actors make these offers than others that as a short point for discussion ili madloba felix nino thank you felix nino i guess uh, there was a question to you as well yeah uh, there were three very small questions and i'll take one minute to answer each nino gozalishvili's question anti western anti eastern attitudes and uh, how come that they sometimes cross one another so among those populist actors that we looked at in the study no actor is uh, specifically demonstrated with a anti-western uh, narrative even this mapetut alliance uh, in the program they say that they support euro atlantic integration but they say that actually this integration is so non-realistic that we better give up on that like just in simple words that's what they say in the program but uh, their rhetorics is not manifestly anti western or pro russian to the contrary um, ყველაფერს თუნდაც მათ პრო დასავლურობას და ანტირუსულობას ფუთავენ აი ამ ანტი აღმოსავლური განწყობებით აბალანსებენ ასე ვთქვათ და აი ეს არის ზოგადი ხილვა რაც შეიძლება ამ აქტორებზე ვთქვათ მეორე მხრივ მაგალითად მეორე პარტიული მოთამაშე რომელიც შერჩეული იყო ამ კვლევისთვის 
გამოკვეთილად პროდასალური ძალა და მას არანაირი შეხება არ აქვს პრო რუსულ განცხობებთან თუმცა ამავე დროს აქვს ძალიან აქტიური შეხება ანტი აღმოსავლურ განცხობებთან ლეიბორისტული პარტია სულისმო და ამით მე გადავალ ნაწილობრივ გივისთვის პასუხზეც აი ეს კატეგორიზება ეს პრეზენტაცია ჩემი გამოსვლა რო ყოფილიყო უფრო სკრუპულოზური ვხვად რა მთლიანად კლასიფიკაციას დათმობდა ბევრად უფრო დეტალურ იქნებოდა რა თქმა და ნა ის მარკერები რაც ნაციონალიზმის კონტექსტში ახასიათებს ლეიბორისტულ პარტიას პატრიოტ ალიანსს და ასე შემდეგ ანუ მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები მოსაზრებას რომ ცალცახადი არ ლიყის მინიჭება რომ ეს პარტია ნაციონალისტურია ვერ ვერ აღიქმება ასე თუმცა ჩემ პრეზენტაციაზე ხა აღარ გავშლილ დროს დავზოგავ ასეზე პირად მოგახსენებთ რომ იყო რაღაცა გარკვეული მარკერები ნაციონალისტური იდენტობასთან დაკავშირებული მარკერები რომელსაც ლეიბორისტული პარტია თავის პოპულისტურ ნარატივში ინსტრუმენტად ჯერ კიდევ იყენებს კიდე ერთხელ ვამბობ ეს არ გვაძლევს არავის იმის ლეგიტიმაციას რომ პარტიებს ზოგადად ამლობითი ნაციონალისტური სიარლიყი მივანიჭოთ თუმცა აი ამ პრეზენტაციისთვის ამ ზოგად კლასიფიკაციაში ასე მოექცა მინიმუმ აი ამ ნარატივების ჩაშლის შედეგად მე გულისხმობ მაგალითად ეკლესიის როლის გამოყენებას აქტიურად საკუთარ ნარატივში იმიტომ რომ ეკლესია ჩვენთვის იშვიათად არის თეოლოგიური განზომილება უფრო იდენტური განზომილება ან ქართულ რეალობაში გულისხმობ ასევე ეს ნატივისტური მომები როგორიც არის ანტი აღმოსავლური ანტი მუსლიმური ანტი თურქული ანტი ირანული უფრო კონკრეტულად რიტორიკა რომელიც ნაციონალისტურ განზომილებას თავისი შინაარსი და არა ფორმით ან ტექნიკურ სიტყვას და ბოლო კითხვა რაც იყო 2020 წლის არჩევნების ერთგვარი პროგნოზი ჯერ ზოგადად აქვს რთულია ხოლმე ასეთი პროგნოზების კეთება ახლა კორონავირუსის პირობებში უფრო რთულია იმიტომ რომ გარდა სამედიცინო განზომილებისა პოლიტიკურ განზომილებაში ძალიან სწრაფად ცვლის ვირუსი პანდემია მოცემულობა საარჩევნო კამპანიის ფორმებში საარჩევნო კამპანიის შინაარსის ამ მთავარი გზავნილების კონტექსტში აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია რომ ესე დასვა აქცენტი გაიზრდება თუ შემცირდება ასეთი პარტიების პოპულარობა უფრო მეტსაც გეტყვით ევროპაში მაგალითად ბევრად უფრო აქტიურად იყენებს ამ პერიოდს და ამ პანდემიას ევროპული მემარჯვენე ძალები საკუთარი ნარატივების გასაძლიერებლად ვიდრე ქართული პოპულისტები პრეზენტაციის დროსაც ვახსენე და ახლაც გამეორებ რომ თუ შეამჩნიეთ იგი პატრიოტ ალიანსი ნატივისტური ნაციონალისტური მესეჯებით ძალიან იშვიათად გამოდის ამ პერიოდში ბევრად უფრო აქტიურობს ლეიბორისტული პარტია ერთადერთი საკითხი რომელიც გამოჩნდა საქართველოს პატრიოტ ალიანსი თავისი ლიდერებით საპარლამენტო მოხსენებებში და ერთხელ ნიუსებში მედია სივრცეში ნახეთ რომ ეს იყო ეკლესია რამდენად აი ეს ეკლესიის ფაქტორი ხელს შეუწყობს თუ პირიქით შეუშლის ამ პარტიების პოპულარობას ოქტომბრის არჩევნებამდე ოქტომბრამდე უამრავი რამ შეიძლება ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ამის თქმა ახლა ჩემი აზრით პრაქტიკულად შეუძლებელია უბრალოდ მანიპულაცია იქნება და მე დიდი მადლობა ნინო ა ვარცდები ხო ეს იყო ჩემთვის ბატონ ბენჯამინს თხო შეგი უპასუხოს რამდენიმე შეკითხოს რომელიც მის მიმართ იყო i think there was one question for me which i will read again here um so the question here was how should i measure whether a party is populist or not or at least decide which ones are populist or not this is a question from Givi Silagatse uh, which is a difficult question of course um i mean i think there are two parts to the answer one part to the answer is whether categorizing populist yes or no is really um the best way to go about things uh i know that political scientists they really like to categorize things um but i also think that sometimes this categorizing uh while making certain things visible makes a lot of things disappear from view for example in western europe as uh, gianodia also said for example almost all parties are nationalist in a banal sense so categorizing the nationalists from the non-nationalists actually misses the point to an extent you could say okay, there are the extreme nationalists and there are the softer nationalists and i think with populism there is something similar going on to an extent in that 
certain parties are very populist and populism is very central to what they do. These you find typically on the, on the edges of the political spectrum. But there are also all kinds of mainstream parties that are more or less populist to a certain extent at certain moments in time. So I think if you do want to categorize the really populist ones and, and separate them from the others, I think there are two things that are important. One is that the notion of the people, the ordinary people, plays a structural role in what they do. So it's not something that they mention from time to time in a little speech here or there. It's really something this trying to represent ordinary people is something central to what they do. That's one thing. And I think a strong antagonism between ordinary people and the elite is a second one. And if these two conditions are met, I think you can say this is a truly or profoundly populist party to some extent or something like that. That would be my answer, I think. If that makes sense. Salome, I know that um, there are a couple more questions, but... Um, yeah. Uh, 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 hello, can you hear me? Yeah, yeah. Hi, um, yeah, I'm, I'm trying to get my head around what my question actually is, so I didn't know what to put it in writing. Is it that I'm trying to make a little bit of a shake it? Sapilotopla was what I've said, Cartolo, she knew of Zentistan at that, I'm going to sit with some sample of hers. Kakatulus politics expert ever the darts on panelists ever shows that they ever had Okatis at his puppets are much not the Chamis Toron to Arastor to Ambobol, Mindel Chemish had to Leba Githat, Kartul, Politica, Benjamin's present at his context and Kamum Dinare. Essay Dasalstan Shehedva. That's how it's done. Head work, cartoon, context is. And why is it got ourselves? Is ideal ideology or concepts here? Or maybe it's trying to proactive or to home. And um, I'm going to be able to look at the Shiano as a way is content. The animation is from the sets of party. A BS against our modern economy. Can some of this house is quite in a baby liberal or a program. Copy of chance margin and my margin and my marks. And they say, give me dinner already. Tahu, prometa desa ris kau merah kat saya sih konkurensi apa itu? Ideologi uri kas kau baby. Tu aris bukan populisme itu re nasionalisme konteks ti. Ay, historis roli aria. Sakar tu sih nampol sa interes so da. Minta penjamis esse cek itu kau tahu. So ay, mistri sih historis rat sana darah roli aus. Aku sakar tu lo sih nampol dun tak kait walis tu historia. Maka kita sabt uri konteks ti. Ini tu mungkin main sesuatu kod kasar tu alis ini beli yang mager hati suruh sulis kod salah dah misa sabt ke dah kasih kau bah nasional sudah populisme show di sana kasih itu juga ni semua bayi seru semua di sana dekat dekat cuguli maka lihat tu yang bayi story ya show kau show jadi yang bayi santai di situ elit story prometat maka nanti nasional ni maka mesti mulia main sesuatu rakyat tu suruh narat itu se Tapi suatu soldier ada komen khalki, logot macam cale bi logot agak boleh macam masa ni khalki logot nazi ari. Esia es prometat liar ya sakar tu lo sheda. Prometat temer mungkin tobas prometat met konkret kas sense da. Italian saya interest was populist un nasionalisme logot kamu ikut tema. I am am tema tu segala tu logot katrai me. Silence and Teresa Kitria, this has concrete number that are with you from Meti with Red Queen. It's it and the Castle Convex are which look both with Tahno Beam as Rome, Zoxham Tawashi. Now, Eri Nazi Sheba Matla Gartes, a good Rubu under Dogian with Machen Chala, Queda Pena, as it went. And the Sheba Teres Nazi Sakat Ungratis Magalti Ruago, who made the Castle of Sakatulus, and Magram, my mind says, Pelperu Pulsahan Sikua. Damn. 
თვითონ ქვეყანამ რაღაცნა ირა თითქოს აღიქმება როგორც მაჩანჭალა საერთაშორისო ურთიერთობებში როცაც საუბრობთ ნაციონალიზმი პოპულიზმის ელემენტიც არის აქ მანდი მოხდათ მის იმისა რომ მე ამას ხედა როგორც ლეიბლინგს და პოპულიზმი არ არის როგორც ესეთი თუ პროდუქტული მაგრამ ეს რაღაც ხდება ამჟამად და რაღაცა მსგავსება შეიძლება იყოს ქართულ კონტექსტთან და ამასთან დაკავშირებით რამდენადაც შემილია რომ ეს შევაფასოთ სო რა იქიდან გამიჯნე რაც თქვენ განმოვისმინე დღეს და ასევე მნიშვნელოვანია ეს თუ ეს ეგი საგარეო პოლიტიკას როგორ უკავშირდებიან ეს ეგი ერები და უშუალოდ უპრანაციონალურ აი ის მის თქმა ხა საქართველოს ერი რაღაც მაჩანჭალად არის და ეს ვთქვათ ხარისხოვან ერად ეს ეგი წარმოჩენილი ეს უდა უცნაური უცნაურად მეჩვენება შეიძლება ნაციონალიზმის გავლით ამის ამ კონცეფციის ხაზგასმა შეიძლება და უშედ რამის ნიშნები შეიძლება იყოს კი მეც ა ვეთახმები არის რაღაც მსგავსება უნგრულ სიტუაციას ან უცხო შეიძლება იქას ჩატარდა საპილოტე კვლევა ჩვენს მიერა ყო ინტერესებდა ზუსტად ეს ცენტრალური კონსტრუქტი რა იყო ეს იგი ასევე ისტორიაზე გავლენა და მე ინტერესებს ასევე არის თუ არა მსგავსებები ეს სხვადასხვა კონტექსტის ქვეყნებს შორის აი მაგალითად პოსტკოლონიალისტური ქვეყნები მათი ეს იგი ისტორია და მათთან თუ არის მაგალითად ეს ნიშნები რომ მთელი ნაცია არის წარმოჩენილი როგორც ანდერტოკი როგორც ეს იგი მეორე ხარისხოვანი ეხა სუპრანაციონალურ პოლიტიკას რაც ეხება განსაკუთრებულ ახლა ისეთ სახელმწიფოებში რომლებიც აღიქვამენ თავენ თავს ან რომელიც მართლა რეალურად არიან რაღაც ეს ერთობის პერიფერია და ან რაღაც სხვა საზღვართან კი შეიძლება ესე იგი რომ იყოს ესეთი მიწგომები პოპულიზმის ელემენტებით ან აშკარა ნამდვილად რა და ყოველთვის ეცდება თუ არის ეგი პოლიტიკოსი ამ ეს გამოყენებას ნამდვილად. ალო მე კიდე თუ არის ასე თქვათ აა შეკითხვა. აა კივი საქშები. ივატონო გიცმენ. Hello everybody. Thank you. Ოგეს ძალებით ყველას. მაინ საინტერესო კონტრიბუციებისთვის მადლობას გეხდით და ასე რომ მადლობა ბენჯამინს რომ მოპასუხა ჩემს შეკითხვას და მადლობა რომ მონაწილეობს ერთი შეკითხვა მე მაქვს ბენჯამინთან და ერთი ბატონ გიასთან ბენჯამინს ვეკითხები თუ შეიძლება ვთქვათ რომ პოპულისტური ნაცია უფრო მეტად არის მიდრეკილი რაღაც სკეპტიციზმისკენ და თუ კი რამდენად ეს ეგი ნაციონალიზმი არის ამის მომოძრაობელი და ახლა ბატონ გიასთვის საუბრობს როგორც პოპულიზმის აღზევებაზე საქართველოს კონტექსტში აი დროით განზომილებას ჩვენ შევხედოთ ამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პოპულიზმი უფრო ისე გაძლიერდა თუ იგივე დარჩა თუ აი და და ზოგადად თუ რამე დასმის გამოტანის საშუალება გვაქვს რის საფუძველზე შეიძლება ხმა გამოდი მარლობა ბატონო კიდე თუ არის შეკითხვები სალომე ხო ჯობია რომ ერთად დავსვათ ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდული before uh which is uh to which extent me maks ekitwa pandemic at the moment coronavirus is pandemias rogor ramdena da aks ekavlena populis nacionalist anti liberal tendencies e sakartveloshi arts vits me marte ekitwa magram non ebis mers shegizia tu mes egrebis me pasxot კარგით მე მგონი ეს შეკითხვები პრინციპში თუ მეტი არ ყავს ეხლა პრინციპში თქვათ მეტი არ გვაქვს შეკითხვა მე მგონი ჯობია რომ ალბათ პრინციპში ორ-ორი წუთით რა ვიცი 3 წუთში რო 
չավետիոտ պասոֆեպշի դա դավից պատոն գիեքնեմ դկեն գան դավից խոտանք։ Կի պատոնո, ամջերը թավիդան մեմակ շարտուլ միկրոպոնի, գիվիս շեքիտ պասու պասուղ։ Նինո կոսայլի շուշանցուկ մի իղո, իգիվ է պատ լիբորիստուլ պարտիը թավիդան մեի խոյս էտի կլասիկուր գամոխատուլ լիբորիստուլ պարտիը է գացի լիբորիստուլ պարտիը է գացի լիբորիստուլ պարտիը է գացի լիբորիստուլ արմոգտարը պոպուլիսմիս աղզևեպա ու բրոտ շեիցլեպար աղաց կոնքրետունի մոդիպիկացի է բիգանիցադա եսի ամպոպուլիստուրվա մեսիջ եմա։ Դա թու շեիցլեպա մոգլետ վիտխու իստորի ազ է իստորիացի խուակնախ ուրոտ դավամ ատեպրոմ անտինացյունալիզմից ու կավշիր դեպա իստորի ու նարատիվը, մագայիս դա դեվրո կավշիրիս նարատիվի ու կավշիր դեպա դուկատ շարլեմանց, որոտ շարլեմանիս սախելի դա արդվես խոլազությությությությությությությությությությությու� Հիպատրան, բան եմ նինոսրո մյուց էտ, կետ է շակ է թղայս նասմի սուկլի բատա մեր էրոգ ավակ ձելոտ, ինո գոզալի շուլի։ Հիպատրանը, ծալի ընդի դի մատլովա, I would also like to thank everyone for the discussion. Մին դա մատլովա կատավուխադողղայալաս դեմոկրատիզացիս պրոցեսսաց դա իմասացրով նացիոնալիզմի ռաղսնետ ջերիսցև հեգեմոն ուրի իդեոլոգի արի սակարջով շիրոգործ ես իկնեմոդա ոստ սապջոթա կոնտեք շիտայակ մինդոդա մեկ իտխա ռոգործ մուկլև պենոմենիս կավշի սերցման է թտան, նացիոնալիզմի սա դա դեմոկրատիզացի սակարդուլոս կոնտեղջի։ Սայդան չեր լեպա դավից ու թամազ է սաղոբարի չեի ձլեպարոմ նացիոնալիզմ որ մագավոլ են նախ կոնտես դադեպիթից Հատքան ունդա ապսոտ վետախվ է վիրո նապսոնալիս մի թավիստավը թարձուտ է արձ կարգի է, մագրա միսի գամով լին է բեպի շել է բայիկորս դեմոկրատի իսկվիս խանդախան ծասարգեմ լող խանդախան առա, չվ են գամով մայնց այս անտիմպերիուլի, անտիրուսուլ նացոնալիզմի ամավեդրոս էխմար է բագարկովուլակ պրոևրոպուլ դա պրոլիբերալուր իդեոլոգի ես, թումցա բոլու խանև կոյթրած կոյթրի գամուխատ ուլեբ է բի, ովա նետիվիստուրմա թ դա այս լոմեց եկսկուզիոնիստ ուրիակ, շիրատ ռասիստ ուլիակ, դա այս հատքվան ունդա նեկատի ուրատ այս ախեպա դեմուկրատիզացիս պրոցես։ Իդի մատլովա մինայիր են ռոգոր չանս, սխաշեքիտ խեպի, արջանս, մեղ ուտխովրի մաշին պանելի ստեպտրու, պրինցիպ շի որ սամցուչիրո շեվա ջամլոտ, ասետուկատ մատի սատխմելի դա, պրինցիպ շի ամի I can only add to the um uh what is the effect of the corona? Imshek it was in the cashier with two dra, Zemukwed Vasekalena, uh 
as ax coronavirus virus na germanish magaltet me majone populist tebis rating ebi dabla mitis etsema me mkoni es us tkot kamtsoli es iki fenomenia rom krizis dros ragaz et mtavrobats popularuli xteba khovle ragaz utsnauria magram esia ita Krisis mi khoyt eseti na situatsia ai o germania shi ai krisis is kam magaltat angela merkel's partia pro popularuli xteba rats ar iqo musolotneli mitom krisis amte zalen didi vardna khondat me imets vekoni ebdi da seve dabajetebit da vidavebdi imaze rom ესეგი მე მაჯონე პოპულისტებს მართლა ნამდვილად არ ფერია რა აქსაც ხმელი და ნამდვილად არც საფრეს შემთხვევებზე არ შეუძლიათ ესეთ სიტუაციაში და ამიტომაც აქ ეს მადლობა ნინო 2-3 წუთში რა ჩავიტიოთ ნინო მეც პრინციპში ვაპირებთ ისტორიად ამ კორონავირუსის გავლენით გავლენის შეფასებით შეჯამებას მე როგორც უკვე ვახსენე ერთ-ერთი პასუხის დროს ამავე ზავი მეორეებ და ასევე ფელიქს დავეთანხმები ამ კონტექსტში რომ მე მარჯვენე პარტიები კონკრეტულად საქართველოში არ აქტიურობენ ამ პერიოდში რაც შეეხება მე მარცხენე პოპულისტურ აქტორს ერთადერთი ასეთი აქტორი იყო ჩემ მიერ განხილული ლეიბორისტული პარტია რომელიც ბევრად უფრო აქტიურობს და სოციალურ იდეებს სხვა ოპოზიციური პარტიების მსგავსად სთავაზობს თუმცა აქ უკვე ნაციონალისტურ და პოპულისტურ განზომილებაში მე მგონი აღარ უნდა ვიმსჯელოთ აქ უფრო პოლიტიკური პარტიული შეჯიბრის მომენტი უფროა ჩემი აზრით ვიდრე პოპული იზმის ან ნაციონალიზმის აღზევების საფრთხე ან სამომავლო მოლოდინი ნებისმიერ შემთხვევაში აბსოლუტურად უნდა დავეთანხმო ფელიქს იმაში რომ მთავრობების ან ხელისუფლებაში მყოფი ძალების რეიტინგი როგორც წესი ამ დროს ბევრად უფრო მყარდება ხოლმე მე შეიძლება არ იზრდებოდეს მაგრამ ბევრად უფრო სტაბილურდება და ეს კიდევ უფრო მეტად შეუშლის ხელს შემი აზრით ნა პარტიული აქტორების მოღვაწეობას და მათ მათი წარმატების ზრდას მინიმუმ ოქტომბრამდე რაც შეეხება მოძრაობებს ისინი ფაქტია რომ არ ჩანან მათთვის საკმაოდ ხელს ხელი პირობები შეიძლება კორონავირუსმა ინფექციაზე აზრის ისე იკეტება მასობრივად საზღვრები თუმცა ქართული ძალები ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად იყენებენ თავიანთი თავის შესახსენებლად ასე ვთქვა საზოგადოებისთვის ამ სიტუაციას მე პირადად ოდნავ განსხვავებას ევროპას ხედავ ამ მიმართულებით იტალიაში განსაკუთრებით იტალიური მემარჯვენე ძალები უფრო გვხვდება ზოგადად თვალში თუმცა ალბათ ზოგადად ტრენდი მაინც მათ სასარგებლოდ არ იმოქმედებს ასე მგონია ასე ჩანს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ა მადლობა ეს ჯერი მადლობა ნინო და ბოლოს თხო ბენჯამინს შეაჯამოს ასე თქვათ მისი სათქმელი თუ აი Um, so shall I respond to this question about euroscepticism? Well, euroscepticism is kit khot sopa so kham. Euroscepticism. So yeah, there's a really question whether um Na, give is kit hoy qo ese team. Whether it's populism nationalism or what? Yeah, populism nationalism is amdira ხასკეპტიზმი არის მაგრამ პოპულიზმი ნაციონალიზმი ეს არის უფრო ეს უფრო ავტორიტარიალური ეს უფრო ეს უფრო ეროვნული იდენტობის გამაპირობებელი ეს არის ძალიან მთავარი მამოძრავებელი მათთვის ნუ რა თქმა უნდა ვერიტყოლ ამ პოპულისტური ელემენტები არ საერთოდ არ არსებობს მაგრამ პოპულიზმისთვის არ ხდება ეს ყველაფერი ახა პოპულიზმი მე მარცხენე სივრცეში უფრო ეს უფრო კომპლექსური ამბავი იმიტომ რომ ახა მათთვის ეს ეროვნული ენტობა არის თავარი თემა ზოგ შემთხვევაში ეროვნული სუვერენიტეტი კიბატონო აი მაგალითად ეხა ევროკომისია სან ევროკავშირს რომ ეს ეგი გაემკაცებინა ზომები პოპულისტები უფრო ნაკლებად ამოიღებდნენ ხმას და დაიწყებდნენ ნაციონალურ ამის ეგი სუვერენიტეტის ეს ეგი თემით აპელირებას აი მაგალითად ეხა კი იყო რა შემთხვევების საბერძნეთი არ იმუშავა მაგრამ 
ایسه که ایران نسوارنتی میسکام ور هات ماس موخویس تاوی تاوزه آوار اوم توان مدا ایسم گام باتش بولزم بی ور هات سخا سخا یکم هم از روی بلیت زالات آره ایران ریدن تو بان سوارنتی آنو کاش نیا روی بلیاریم تاواری هم از روی بلی ایدئولوژیا کمکتولی پلیتکوری پروژتیس تو مدت کنده ایسه کی که وقتی شد زلیو می‌پاسو خب اینا تو کنیش که تروسی سه سال. حالی این دیدی مطلب با می‌گویی چون صوت اتی یارا می‌گویی گاری اند گاده وقتی لذت رگورت کی رفته باشه که تو لشیس با دست خاطی سکسی بیست روز دانو ترادیسیا سرگالات تو رگورت چانس می‌میده که ایده ورد خود دیدی مطلب با موفق تنو پانلیست مونات زلیف سام ساین ترسو دیسکوسیس پس پرنسپ شیس اری خود تاسات کسی ام چون سری سریس روملیس کارگزل دیبا بونه بریا دا نه دارت خونه بولیوارو چون گفت نبا آسیب سخاست ساین ترسو شه خود ربیدا دارت خونه بولیوارو او اخلاق خانشی که ایده شه خود بید آمده سخات همه بیش دانش خیلی بالات دیدی مطلب که ده برد خال Thank you Eddie مطلب Thank you. 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 Thank you to all the attendees as well. It's difficult to do hours on Zoom. Thank you. 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 Thank you very much. Bye-bye. I'm going to talk to you about the webinar. I'm going to talk to you about the webinar. I'm going to talk to you about the webinar.